Hello, good evening. Hey, teacher, se cortó el cabello. Sí, ya tocaba corte. Está bien, se le nota el cambio. ¿Verdad que sí? Más o menos. Dicen que cuando un hombre se corta el cabello, gasta poco y se nota, dice. Una mujer se corta el cabello, se hace un montón de cosas, gasta un montón y ni se le nota, dice. <risa> bueno, depende, depende. <risa> a veces sí, a veces no se nota. <risa> sí, sí, sí. <risa> oh, my God. So, hi, good Hi, good evening. Good evening. So, How's it? Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good good evening. Good evening. Yeah, people. Good evening. Very good. Very good. I mean, that's Very great good. to hear. That's really great to hear, guys. Uh, basically, tonight we are going to... Uh, what? We're going to start the, the class 14. So two more classes, people, and we are out. Entonces, dos clases más y estamos prácticamente like saying goodbye, right, to this module. Let's remember, guys, that as I told you yesterday, we're going to be finishing uh, on Monday. Why on Monday? Because if you guys remember, we couldn't start The, uh, the date that we were supposed to, to start, right? We started one day after that uh, date. So besides that, if you guys remember, I had issues with the internet, so we couldn't have one class. So that's the reason why we're going to be finishing on Monday, right? So this, this course, why am I telling you this, guys? Because uh, apparently I saw that uh, on the group, um, There, there, there's a picture that says that tonight we are finishing this module. So something like that. So, but remember, it's not tonight. It's going to be on Monday, okay? Because the two classes that we were missing, uh, one at the beginning and the other one starting the second week, I think it was, uh, because I had some issues with the internet, if you guys remember. So just, just to clarify that, okay? All right, guys, so we're going to start with uh, the contents that we're going to be discussing tonight, since we have a lot of things to do, guys. I'm going to start with the attendance list, okay? So let me see. Mm, Alfredo Enrique. Present teacher. Okay, perfect. Ana Maria. Present teacher. Okay, right. Um, Brenda Angelica. Do I have Brenda here? All right, so she's not here. Karen Beatriz. Present teacher. Okay, nice. Selena Janet. Okay, so Celine is not here yet. Clara Marina. Present teacher. Okay, perfect. Christian Eduardo. Present teacher. Okay, great. David Alberto. David, uh, all right, so David is not here. David Armando. He's just getting connected. Okay. Dennis Gerardo. All right, so Dennis is not here. Diego Rodolfo. Present teacher. Okay, very good. Camichel. Rica. Ah, oh, so she's getting connected right now. Fatima Laura. Present. Okay, very good. Gabriela Margarita. Hmm, so Gabriela is not here anymore. Griselda Jamilet. Here. Okay, good. 
Raiselina y está acá, dice, ok, perfecto. Al, así mismo David Alberto. A uh, Guillermo Josué. Present teacher. Ok, perfecto. Jaime Vladimir. Present teacher. Ok, nice. Jenny Marisol. Present teacher. All right, perfect. José Roberto. Ok. Jocelyn Abigail. Jocelyn here. Okay, so apparently she is not here yet. Rafael Ernesto. Okay, so Rafael here. Roberto Antonio. Present. Okay, perfect. Sonia Guadalupe. Present, teacher. Okay, great. Walter Manuel. Present. All right, perfect. Janira Isabel. Present. Okay, perfect. And the last one, Judy Magdalena. Present. Okay, very good. Okay, perfect. So, guys, we are going to start with, uh, let me see, David. All right, David, ya lo agregué a la asistencia. Al, de hecho, a los dos, David, que no estaban conectados. Uh, ah, Erika, you, you also, right? Okay, perfect. So, just give me a second. I'm just going to add you here. Okay. So as I said yesterday, guys, we are going to go straight to the explanation about the grammar aspect using the structure that we guys started practicing the last class. If you guys remember, so we started talking about a structure pretty interesting, which name is present perfect, right? So tonight we're going to be like mm, discussing a little bit about the structure, how it works, and like how is the proper way, right, to create sentences, positives, negatives, and questions. So for that, guys, I bring you up a short presentation just for you guys to be clear how to use this structure. Just give me a second, what happened with this? Give me one second, guys. Okay, here you are. All right. So we're gonna be discussing, as I said, the uses of the present perfect using already and also another word called yet, okay? So let's just start over with this, guys. We are going to start like with something pretty simple and I think it's like in a somehow easy to you because it's something that we guys have discussed in the past modules, okay? So let's move on here. Like the present perfect. Check this out, guys. This is like what we can say about the present perfect. So basically, when we talk about the present perfect, we are talking about a connection that exists from the past to the present. As I told you yesterday, the present perfect is to talk about actions that we started in the past and it continues to the present and has a chance to continue to the future. Okay, so it's an action that you guys have not finished yet. Okay, so let's take a look at the structure that we have for positive statements, guys. This is the structure that we generally use to create positive statements. 
And what do you need for that? Okay, you need a subject, okay? Let's remember that a subject can be any pronoun or proper noun, right? That it's basically the subject. After the subject, what do you need? Ah, you need the auxiliary verb. And what is the auxiliary verb? Okay, so the auxiliary verb is have or has. Okay, just taking into account, guys. Listen up this. When you use have, you can use have with the pronouns. I, you, we, they, right, and plural nouns. What, uh, what are you talking about? Plural nouns? Uh, you can say, for example, Robert and Fatima. So in there, guys, we are talking about something plural, right? Or if you say, ah, uh, let me see, another one, the classmates. So that's something plural. So you see, in that case, you use have. Okay. On the other hand, when do you use has? Okay, has, we use has with he, she, okay, it, and singular nouns, okay? When I'm talking about singular nouns, I'm talking about, for example, uh, Clara, for example. It's just one, only one person that is singular, okay? So you can use has or the classmate. Or when you say, for example, my classmate. So that is only one. So in that case, you can use has, okay? Remember, I'm gonna put this in capital, has. And in here, you just got have. Okay, like that. These are basically the ways how you can use have and has. Okay, right after having has, what do you need, guys? Ah, you need the verb in past participle. Okay? And as you guys remember from yesterday, the past participle, it's basically the third form of the verb. Not the third one, but it's considered like that. How come? So remember, in a list, in a common list, you got the base form of a verb, you got the simple past, and you have the past participle of the verb. So what you need in there, in this structure, is the past participle form, okay? Right after that, you need a complement. What is the complement for? It's just to make the statement more specific. It's just like that. Okay, so let's take a look uh, to a couple of examples related to this. All right, so let's take a look at this. Okay, uh, Fatima, help me out reading this one. I have gone to work this week. Okay, very good. So you see, you got the subject in there that is I, have is the uh, auxiliary verb, gone, is the past participle of the verb go, okay? Gone is the past participle of the verb go, okay? So I have gone to work this week. What am I saying in there? Ah, uh, all right, that this week, uh, every day, right, I am in my work. So in that case, just remember that, right? We are connecting in there the past with the present. All right, so take a look at this one. David Armando, help me a reading, please. Hello, teacher. Hi. You have done the homework. Okay, perfect. As it says in here, right? You have done the homework. Ah. Uh -huh. Tu has hecho la tarea, right? So that's what basically uh, that statement is talking about. So in there, guys, if you see, 
it's a stated the structure that we have over there. Okay, so even someone simpler. This is like even simpler, all right? So mm -hmm, mm -hmm. let's say, Selena, let's read it, Selena. Selena, are you there? Okay, I think Selena is not there. Uh, Christian, let's read. Okay. Um, the last one, brother. Yeah, the last one. He has watched TV. Okay, in this case, it's like she has watched. El sonido de este verbo al final no es watched, es watched. El sonido termina en T. Watched. Okay? Watched. watched. Yeah. All right. This is like the sound that you got there, right? Okay, great. Ah, es como ella ha visto televisión, right? Good. So if you guys see in there, we got very normal statements, positive statements using the structure, okay? Now, how to create negative statements with this? Okay, with the negative statements in there, it's pretty simple. Why is it pretty simple? Because in there, guys, you just need not right after the auxiliary verb. That's where we need not, right after the auxiliary verb, okay? So this is the way, guys, how we get it. Let me see. Walter, can you please help me out reading the structure? Podría ayudarme a leer la estructura, Walter? Plus uh, has, has, plus not, plus main verb in past participle, plus complement. Okay, very good. All right, so basically that's the uh, structure that we guys use, remember, to create negative uh, statements. Okay, so in there it happens something, guys. Aquí tengo nada más. Eh, digamos, la estructura informa, uh, formal, just to put it this way. Pero por lo general podemos contractar tanto have and has con el not. Por ejemplo, podemos decir haven't, like this, o podemos decir también hasn't, hasn't, like this. All right? Este es para have not y este es para has not. Right, just just a shorter form, guys, in which we can do, okay? Okay, great. So let's continue with this. So we got a couple of examples in here. Take a look at the first one. Rafael, help me already, please. Okay, I haven't eaten pizza. Okay, I haven't eaten pizza. Eaten. Eaten. Eaten pizza. Eaten pizza. I haven't eaten pizza. Okay, very good. Thank you, Rafa. So that's like the way how we got a statement in negative, right? So this is the way, right? ¿Y qué queremos decir ahí? Ah, yo no he comido pizza, right? So that's basically what we guys are trying to say over there. Mm -hmm. Let me see. Diego, help me read in this one. <clears throat> she has not sent the report yet. Okay, perfect. She has not right sent the report yet. Okay, that's excellent. Okay. 
So there, remember, we are talking about a third person, right? And then we got another one in third person. Roberto, help me reading, please. Roberto Guzman, are you there? He has not started in the meeting. Who's reading? Yes, 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 yes. Who was reading? Ah, it was you, Selena. No. Can, you, can you repeat that again, Selena? Porque creo que Roberto tiene problemas con el internet. It's like robotizado or something like that. Selena, can you read again? Me escucha. Ah, Robert. Sí, sí, ahora sí. Robert. La tercera, ¿verdad? Uh, yeah, number three. Yeah. He has not started the meeting okay thank you he has not started the meeting it says right uh and that is like i ah, mean el no ha comenzado la reunión right so that's the way how we got that one guys remember that is like when we are talking about actions that have not happened yet right aquí hablamos de acciones que no han sucedido todavía Okay, that's just like the way how you might get this one. Okay, great. Uh, right up to here, guys. Do you have any question, any doubt related to this structure? Alguna pregunta hasta acá? Dudas? Teacher. Yes. Yo sé que ayer lo dijo, pero por la lluvia no, no le escuché muy bien. Pero Ajá. al final que le, la compañera le hizo la misma pregunta que le voy a hacer. El has y el have no tiene nada que ver con, con, lo, con tener, ¿verdad? No. Sino que dijo que significaba otra cosa, pero no logré escuchar bien qué era. ¿Podría okay. repetirlo, por favor? All right, en primera persona, el have y el has. Bueno, have, básicamente. Acá es como e. Esa es la traducción que se le da, e. Solamente sería esa, como eh, e. Ya para una segunda persona es como as. Es como va, y para una tercera persona es como a. ¿En qué sentido? Por ejemplo, tenemos ahí, I haven't eaten pizza, ¿ok? Yo no he comido pizza. So, you see, ahí aplicamos el E que le digo. Luego podemos decir, you have not, uh, what? You have not participated, for example. Check this out. I'm going to write down in here that one. Give me one second. Vamos a escribir esa acá. Where is my pen? Ah, here. You haven't participated in the class. Le vamos a poner así. You haven't participated in the class. ¿Qué estoy queriendo decir acá? Tú no has participado en la clase. So you see. Ya eso es para una segunda persona. Ya para una, pers una tercera persona, like he or she, for example, tenemos ahí, she has not sent the report yet. Ah, ella no ha enviado el reporte todavía, right? So this is the way how we interpret have. Es la forma como nosotros interpretamos have. Okay. Entonces, si estamos claros, eh, Isabel. Give me one second, Rafa. Yeah. Sí, okay. teacher. Es Pero. que ayer no, no logré entender y me quedó esa duda y, y no lograba como acomodar la idea 
por lo que no había escuchado bien, pero gracias. Ah, ok, perfect, perfect. Rafa, what's your question, no sé, Mr. quizá es como abonar eh, haber, ¿verdad? He hecho algo, haber hecho algo, ¿verdad? Pero acompañando el verbo. En ese caso, no he trabajado, ¿verdad? Pero Exacto. Tiene que ver con el verbo haber, ¿verdad? That's correct. Yeah. Ajá. Y how use in the first person um, plural y has use in third person singular. Yeah, in that case, yeah, has, has in third person. Okay. Everything that indicates a singular has to be with has. Mm -hmm. Yeah, very good. Okay. All right, guys, perfect. So let's move on here. Because later, right after this, we're going to do a couple of activities related to this structure. So that's why I want this to be clear to you guys. Okay, now, questions using the structure, guys. Generally, the questions that I'm going to show you up in here, it's just, just no questions, okay? For example, check this one out. Clara, help me out reading the structure, please. Hat, has, más, soy, más, ah, ver. Ah, clara, clara. Has. El, el símbolo de más se pronuncia, se pronuncia como plus. 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 Con P, con P, Clara. Has. Plus. Con P, plus. Espérame que se le he cortado aquí. ¿Ruele? Plus. 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 Vale. Yeah. Has, has, plus, soyet, ma, pas, ver, in, pas, participle, pas, pas, complement, pas, jet. Plus. El otro. <laughs> plus question. Plus question. Question mark. Question mark. Símbolo de pregunta. Ok. There you go. Thank you, Clara. Okay, as Clara says, in here, guys, we got have or has at the beginning plus the subject that, let's remember, the subject can be any pronoun, first or third person, or a, a proper noun, right? Plus the verb in the past participle, plus the complement, and we add an adverb in here, guys. We add yet. Okay? Acá, people. Cuando agregamos yet, por lo general es cuando nosotros queremos preguntar si una actividad o algo ya ha finalizado, ¿ok? Esa es la intención de la palabra yet en una pregunta. Verificar si la actividad por la que estamos preguntando, si la acción por la que estamos preguntando ya ha finalizado, ¿ok? Now, Take a look at this scenario that we got here. Jocelyn, let's read the first question. Okay. Have you finished the homework yet? Yeah. Okay, very good. Check that out, guys. Have you finished the homework yet? Okay. So, ¿cómo interpretan esta pregunta? No has terminado la tarea todavía. <laughs> Finalizar la tarea, oh, algo así. ¿Cómo? Has terminado la tarea. Para ustedes, ¿qué significa? Terminado. ¿Qué significa jet para ustedes? Jet mm, todavía. Yeah. Yeah. todavía. Right. Jet todavía. Ok. Good. Yes. Sería como, ¿has finalizado la tarea ya? Ya terminaste ah, la tarea. O oh, aún, este podemos caso, ponerlo. En este caso, listen, listen. Aún. ¿Ya has terminado la tarea? Esa es la traducción <risa> que podemos obtener de esa pregunta. ¿Ya has terminado la tarea? All right. In this, we got two scenarios, guys. Tenemos dos formas de contestar a esta pregunta. One is positive and the other one is negative, right? Puesto que es una yes, no question. Pero necesitamos las palabras claves. Listen. 
en este contexto ocupamos dos. Yet, I mean yet, y necesitamos también already. ¿Ok? Como dijimos, yet significa todavía. ¿Right? ¿Y already? ¿Habían escuchado esta palabra antes? Already. ¿Qué significa already, guys? Ya. Yeah. ¿Cómo está? Ya. Yeah. Yeah. Exactly. Ya. Yeah. Ahí. Ya. Yeah. Eso significa. Siempre. Okay. Si quieren, vénganse ya. Ah, bueno, un claro ejemplo ahí, ¿verdad? Si quieren, vénganse ya. <laughs> All right, guys. Let's continue. Okay. Ya ven, hasta poniendo unos ejemplos están ahí a través de audios. Okay, guys. Now, let's continue. As I said, in here, those are like the words that we can use. Ahora bien, ¿cómo las usamos? Check this out. We got the first answer in here. Jenny, let's read it, please. Okay. Yes, I have already finished to the homework. All right. Thank you, Jenny. Check this out, guys. Yes, I have already finished the homework. Already, por lo general, en una oración positiva, se usa entre have o has y el verbo principal. Va en medio. Between have o has and the main verb, guys. It goes in the middle, right? Between those two words. Yes, I have already finished the homework. ¿Qué significa ahí? Ah, sí, ya he terminado, right? Con la tarea, o la tarea. So, in here, the person is saying that the activity has finished, right? Now, cuando la tarea no está terminada, entonces respondemos de esta forma. Check this out, guys. This is like the way how you get when the homework is not done yet. David Alberto, let's read it. No, I haven't finished, finished the homework yet. Okay, very good. No, I haven't finished the homework yet. Entonces el yet, guys, lo usamos para, más que todo, en oraciones. Si la van a usar en oraciones... Solamente en oraciones negativas suele usarse. In negative statements, ¿ok? ¿Por qué? Porque da a denotar que la actividad sobre la que se está preguntando no está terminada, ¿ok? For example, hay algunos de ustedes que me pueden decir... Vamos a poner un ejemplo adicional. For example, me pueden decir, hey teacher... I haven't, check this out, I haven't finished the platform yet, right? No me vayan a poner already acá porque esto no sirve, esto no es correcto, ¿ok? Es yet, ¿por qué? Porque la actividad no está terminada, pero si ya la actividad está hecha, está terminada, right? Entonces sí. Ya la oración es positiva. I have already, you see, después de have o has, but already finished the platform. You see? This is the way, guys, how you use it. Already here, it goes between have and finished. And here, yet goes at the end of the sentence. Okay? Entonces, es la posición que suelen optar dentro de la oración, ¿ok? En algunos casos, people van a ver en enunciados u oraciones que les va a aparecer así. I have finished the platform already. ¿Ok? Al, en algunos escritos los van a ver así. Van a ver la palabra already al final. Y también es correcto, solo que es un poco más informal, 
right? It's correct, but a little bit more informal, okay? But it's still correct though, okay? This is still correct. There you go. So, have you guys understood the ways how to use JET and already? Vamos comprendiendo cómo usar JET y cómo usar already? Or do you guys have any question? O tenemos preguntas o dudas todavía? Guys. Cuando se me quedan callados, pienso, o oh, si sí saben, ya todo super clear, o oh, oh, todavía están cargando el sistema y así como que, ah, no saben ni qué está diciendo, teacher. ¿La edad? Los señales. ¿no? Procesando la base de datos. <risa> Procesando información. Processing the information. Oh, my God. Uh, no, no, pero... Te checa... Ajá. Al, uh, al ready es informal siempre uh, no, no es informal simplemente va a depender de la posición donde lo usemos si está dentro, eh, en, oh. en medio de have o has y el verbo principal va de forma formal de manera formal si va al final, okay. tiende a ser menos formal right? ok al ready eh, y al ready solo es para positivos cuando una acción ya terminó Right? Y yet es cuando esa acción todavía no ha terminado. Por ende, es una oración negativa. Uh, Isabel, were you about to say something? No, ya estuvo, ya respondió. <laughs> ok, ok, there you go. All right, guys. If you don't have more questions, si no hay más preguntas, let's continue. All right, you need to. I just need to to help me in the platform, the last final test that we got in there. Uh, I couldn't respond. Uh, okay. Send me a, a, a screenshot, please, to, to my WhatsApp, and I will help you out right after the class, Robert. Okay. Thank you so much. Okay. Perfect. Dun, 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 dun. Okay. Let's continue, guys. Now... Do, 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 do. No, this this is not enough from here. I'm gonna stop in here because now because of the time I'm gonna send you to 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 yes I'm gonna send you to work in an activity because I need you to finish this. Necesito que me terminen esto y si los extendemos más we're not gonna finish. All right, guys, we're going to do two different activities. All right, but give me one second. I need to show you. Ah, yeah, the manual. We're gonna go to work in the manual, guys. Listen. The first thing that we are going to do is this uh, short activity that we have over here, guys. What is the activity about? It says, listen, how many times have you done this, uh, these things in the past week, write your answers and then compare with a partner, it says. Listen. Lo vamos a hacer de este modo. Tenemos acá seis actividades, six activities, guys. For example, number one, clean the house. Number two, make your bed. Number three, cook dinner. Number four, do laundry or do the laundry number five wash the dishes and number six go to grocery shopping for example or go grocery shopping okay what is the intention of this activity guys quiero que me mencionen cuántas veces han hecho estas actividades durante la semana como así for example i'm gonna give you the first uh, example guys paste check this out Yo puedo decir, clean the house. Okay. I have cleaned. Porque el verbo tiene que ir en pasado participio, recuerden. I have cleaned the house 
two times this week. Vamos a mencionar this week para decir esta semana. Ok. I have cleaned the house two times this week. And I got that activity. All right. Entonces, esa es la cantidad de veces que yo he hecho esta actividad esta semana. So you see, that's what I want, guys. All right. For you to do with this vocabulary that you got here. Ok. ¿Lo podemos contractar? Ah, claro que sí. For example, podemos decir, I've, y esta es la combinación de I have. I have, ¿ok? I've cleaned the house two times this week. So, you see, lo podemos hacer así también. No hay ningún problema, ¿ok? This is the way, guys, ¿ok? Great. So we're going to go to work on this activity. Necesito que me hagan eso. Right. I'm going to close this up. Una vez terminen esta actividad, pero antes, de, antes que nada, is it clear what we're going to do there? ¿Está claro lo que vamos a hacer ahí? Questions? No questions? Perfect. Una de cada una, teacher. Una de cada una. That's correct. Then, what are we going to do next? Okay, I want you to go down. Once you finish, guys, I want you to go down to this activity where it says, complete these conversations using the present perfect. Then practice with a partner. Check this out. Tenemos acá. A, have you done much exercise this week si pueden observar aquí en paréntesis tiene el verbo do entonces es el verbo que está acá en pasado participio entonces acá a ustedes les aparece el verbo que van a usar en los espacios ok en algunos ustedes tienen que poner el have o has ok depending on, on what you need for example la respuesta dice Yes, I, ¿qué va ahí? Has, has. Have. I have. have, porque es primera persona, ¿ok? I yeah. have. I have already. Y si pueden observar en paréntesis, tenemos mm -hmm. el verbo be. Yes. ¿Cuál es el pasado participio del verbo be? Be. Be. Very good. Been. So here, guys, you got be. So you see? Yes, I have already been to aerobics class four times. So you see, that's all, guys, you gotta do, okay? Es lo que vamos a hacer, right? Do you guys understand what we're going to do, or do you have any question? No questions? No. Vamos a completar esas oraciones. Preguntas y, vamos... y respuestas. Uh, y en la de arriba vamos a hacer preguntas. No, no, mister. Son oraciones hablando sobre la cantidad de veces que usted ha hecho esas actividades eso? esta semana. Okay. Okay. There you go. Yeah, perfect. Eh, como son seis, listen, como son seis, hagan mitad y mitad. Tres, uno, tres el otro, porque los voy a mandar en parejas. Haga tres... Uno y tres el otro, ¿ok? Para que no hagan las seis cada uno, right? Así para que podamos hacer más, ¿ok? Because of the time. So I'm going to stop sharing here, guys, and I'm going to create the groups. Ok, who is as a listener right now? Todos están como participantes, nadie está de oyente. Everybody can participate. Ah, Sonia, what about you, Sonia? Solo Sonia, yo estoy de oyente. Ah, ok. Great. Solo usted está de oyente, entonces. Ok. Nice. 25. Griselda, you too, Griselda. Mm, ok. Uh, Griselda y Sonia. Griselda, ponga la palabra oyente, por favor. Necesito uh, asignar grupos acá. En I don't want you guys to have issues.
give me one second guys i'm just doing some movements in here 12. as well as 12. okay great let's open up the breakout rooms guys and let's go to work okay Let's go, people. Para los que no han aceptado, please, démosle aceptar a los, a uh, unirse a los breakout rooms. David Armando, Yuri, Jaime, Walter. Uh, Judy, are you there, Judy? Hello girls, ¿cómo vamos? La, las oraciones estamos haciendo ahorita, teacher. Tres cada una. Ok. Dice okay. una pregunta. Yes. 
y digamos, si hay alguna cosa que no la he hecho ninguna vez en la semana, ¿cómo lo puedo poner? ¿Cómo? Vaya, como íbamos a hacer como oraciones, pa. Uh -huh. Con lo que, ¿cuántas veces hemos hecho lo que las acciones están ahí en la semana? Uh -huh. Y si no lo he hecho ninguna vez. Escriba ejemplos. Poner? Ejemplos al azar, escriba. Ah, vaya. Ajá, una vez, dos veces, así. Ah, okay. O si okay. quiere... O si quiere, puede hacerlo de este modo. Va, por ejemplo, I'm going to give you an example. Uh, give me one second. Por ejemplo, si dice do the laundry, do the laundry, eso es como uh, lavar la ropa, right? Entonces, puede practicar el uso de yet y already. ¿Cómo así? I have done. No, vamos a poner I haven't. Don the laundry yet this week. Así, como se lo acabo de enviar al chat. Okay. Yep, so you see. Entonces, ahí es como, ah, no he hecho todavía la actividad, right? Esta semana. Okay. Mm -hmm. Así lo puede hacer de ese modo entonces, si no ha hecho ninguna de esas actividades. Ok, gracias. Ok, very good. I have don't. ¿Cómo? Hi, teacher. Hello. Te voy a decir las oraciones y me corrige si me equivoco, teacher. Ok. All right. La 4, 5 y 6 dice. Ok. I have don't laundry every day. The laundry every day, ok. I have washed the dishes three times today. Mm, pongamos this week no this week porque es lo que dice el título uh, every day this week three times no. every day in the week three times every day this every week. day solo, solo day. póngale this week al final al final uh -huh. three times every day three this times. Week. Every day this week. This week. Uh -huh. Ok, yo hice las primeras, pero tengo una duda, teacher. Uh -huh. Porque, um, permíteme. Vaya. En la, el verbo cook, ¿se le agrega el ED o el S? En este que nos ha puesto a trabajar. El verbo do. Um, cook. Cook. Ed. Cooked. Ed, ¿verdad? Yes. Vaya, no porque pasado. I have cooked dinner through time this week. Uh -huh. Y en la otra, el verbo make. Um, 
ahí, no sé si en, la, en el cuadrito que aparecía también, aparecía como ya diferente y decía made. Ese es el pasado Así participio. que. Ajá, entonces yo le puse como, I have made my bill four times this week. Very good. Y la número uno, que le cambié el número de veces al que usted había puesto de ejemplo. No, that's okay. I have finished this, the house four times this mm -hmm. week. No, that's correct. That's good. Teacher, okay. um, I have gone to grocery shopping in Saturday this week. On Saturday? This week. Yeah, that's oh, so solo un Saturday. Mm, no. O elimine, no, o, o elimine elimine Saturday y solo deje this week. Ok. Yes. Sí, Sherry, no nos va a dar tiempo para bueno. hacer la hora. Sí, vamos a hacer las ocho. Sí, la verdad, creo que mañana vamos a continuar con esta actividad. Pero hagamos lo que podamos ahora, ¿ok? Ok. Muy bien. <coughs> Now guys, yeah. come on. Hop to. Is everything? Hola. Hi, teacher. Hi. Hi. Are you guys going okay? Vamos, teacher. Ah, okay. Good. Car. ¿Cuál sería el... Ah, ya. Yeah. sería Robert. ¿Cómo le quedó? ¿Cómo le quedó? Anything today. ¿Ah? Gadget. ¿Cómo le quedó la... la... Va, pero al principio. Al principio... No, eso es algo difícil. Ajá, no le hay hoy hoy. Dicho. Hello. En la número dos, en la respuesta, como es negativa, y ahí en paréntesis está el verbo have. El pasado participio de have es have, ¿verdad? Have, correcto. Ahí la, la, la respuesta sería no, no I had in the time. No, no. Have, have es el verbo principal. ¿Ok? Ajá. Entonces ahí él necesita el auxiliar también. I no have, have, have. I 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 have. Deme, exactly, esa es la forma. Deme un segundo, quiero ver cuál es. La segunda, la respuesta de la segunda, este, que dice, mm. Have you ah. played any, any uh -huh. sport this, mo this month? No, I haven't had the time. Yes, that's Así correct. sería. Exactly, that's the way, es la forma. Okay, sí. Okay. La tres, how many movies? Sería, how many... How La you... tres. How many movies? Diez, el verbo iba. Sí, si, bim. How, have you? Sería entonces. No. Have you, have you been? Ha. Sí, va. Ha, have It's you good. been? Yes. Been. yes. Very good, guys. Hello, people. How do we go here? Como vamos? Hello, teacher. Hi. ¿Por qué actividad vamos? Ni la de la A tenía entendido que lo íbamos a hacer individuales, ¿verdad? 
y la B la íbamos a compartir tres y tres, ¿verdad? ¿Ah? Eh, no, la A eran tres y tres. Y la B eran juntos. ¿Y la B? Eran juntos. Vaya, va a ser al revés la estamos haciendo. <risa> <risa> ah, come on, people. You're serious. Mire, te hice otra pregunta en el, en, el, en el grupo bien puesto que iba a ser la última clase. Ah, sí, pero había un mistake ahí, porque si, si recuerdan, eh, se supone que el inicio estaba previsto para un miércoles, pero luego les avisaron, si no me equivoco, que no tenían clase ese día, sino que iniciaríamos un día después. Iniciamos un jueves. Entonces, ese día. Eh, no se dio la clase, entonces porque estaba previsto para iniciar ese día, entonces, y luego si recuerdan, hubo un día en el que yo tuve problemas de conexión y no pudimos de, eh, tener la clase entonces son dos días el final estaba previsto para este día, pero de, de, como pasaron esos inconvenientes así que nosotros terminamos el lunes Ah, ok, sí, yo entré en confusión por el mensaje. Uh -huh. Ya, yeah, pero sí, nos faltan dos clases, porque de este, de este curso sí, son 16 clases, entonces ahorita vamos por la clase 14 apenas. So we're missing two more classes. Ok. Yes. Y bueno, creo que mañana vamos a continuar con esta actividad. Yeah, because uh, it's time, 803, y no los quiero tener por mucho tiempo acá, así que... Let's go to the main section, guys. Y voy a explicar qué vamos a hacer mañana, ¿ok? De acuerdo, dice. All right, perfect. Enjoy it, Roberto. Thank you so much. All right. Away these people to get just back from the breakout rooms, and I'm gonna say, What are we going to do? Okay, um, the present perfect is a little bit, uh, teacher, confused. una pregunta, kind of, kind of, ajá, Roberto. Eh, fu fuera de la clase este, nos enviaron bueno en el grupo enviaron una de, de un enlace de una encuesta ajá y decía que, que era último día de clase voy a revisar bien qué es lo que dice ahí give me one second This is today. Oh, yeah, right. Felicidades, hoy es su último. <laughs> no, people, listen. Si ustedes recuerdan, eh, nosotros uh, es, teníamos previsto iniciar un miércoles, ¿ok? Las clases. Mm -hmm. Y no sé si recuerdan también que les dijeron, no, no vamos a iniciar este día, vamos a iniciar hasta mañana. Right? A muchos les pasó eso. Me dijeron, teacher, ¿cómo es eso? ¿Iniciamos hoy o mañana? Entonces, uh, iniciamos un día después. Luego, eh, si recuerdan, tuve problemas eh, eh, con el internet y no pudimos tener una clase. Entonces, este módulo se compone de 16 clases. ¿Ok? 16 clases. Entonces, apenas estamos terminando con esta clase 14. Nos faltan dos clases más. La de mañana, viernes y el lunes. Entonces, el lunes ter eh, terminaríamos con este módulo. Ok, so ahí a lo mejor hubo una confusión, una confusión y por eso es que enviaron eso ahí, pero las clases terminamos el lunes, ok. Ok. Yeah, that's what it is. It's just, just for you guys to clarify. Y como sí, está... Sí. Ajá. Eh, y el formulario que han mandado, el lunes lo llenaríamos también. Yes, no lo llenen ahora. Si no lo han llenado todavía, no lo llenen. Eh, voy a enviar algunos textos para, uh, para eh, informar eso, porque sí, eh, eh, eso debieron enviarlo el lunes, por cierto. Right? Pero, pero, lo yeah, pero básicamente ahí... Sure. Eh,
eh, esa no es como una eh, no es como una encuesta que se hace en los en el módulo de, de dos horas los que por lo general es el último día de clase entonces eh, este es como una encuesta, este es como una encuesta más que todo para evaluarme a mí y cómo han estado en el curso, cómo, cómo han, han, si han aprendido, si ustedes consideran que han aprendido, right? Es como, like, conceptos como generales sobre mí, cómo he dado la clase y básicos del curso, right? Entonces, como no, no es como, like, super attached, como en las otras eh, encuestas que sí era el último oh. día, right? Y teníamos que seguir una serie de, like, patterns, right? Entonces... Ya, yeah, si ya le hicieron, okay. that's okay. Si ya le hicieron, that's okay, okay? No, no, yo no lo he hecho. Ah, okay, great. Uh, since I know, guys, we didn't finish uh, with the activity. Uh, la mayoría de ustedes no terminaron con la última actividad. Mañana la vamos a estar terminando y vamos a revisar la que eh, yeah. completaron de la, la parte A, okay? It's missing part B. Así que recuerden con quién trabajaron porque van a continuar mañana, right? Very good, guys. Entonces, no los quiero tener mucho más tiempo, like, like, okay. on the regular time. Así que, nos vemos mañana, okay? Let's see you tomorrow, and I hope you have a wonderful night, guys, okay? Bye-bye, people. See you tomorrow. Bless you, everybody. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night, teacher. Bye. Good night. Bye, teacher. Bye-bye. Well...